മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസുകളാണ് ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ബാച്ചിങ് മിക്സിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് പ്ലേസിങ് കോമ്പാക്റ്റിങ് ക്യൂറിങ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഫിനിഷിങ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ബാച്ചിങ് ആണ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കള കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ അളന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാച്ചിങ് ഉണ്ട് വോളിയം ബാച്ചിങ്ങും വെയ്റ്റ് ബാച്ചിങ്ങും വോളിയം ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാതും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ വെയ്റ്റ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ബാച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിങ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും വെയ്റ്റുകളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുത്തു ബാച്ചിങ്ങിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു യൂണിഫോം കളർ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കിട്ടണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് മിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി മിക്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റുകളുണ്ട് ഹാൻഡ് മിക്സിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മാനുവലി ചെയ്യണ മെത്തേഡാണ് ഹാൻഡ് മിക്സിങ് പറയുന്നത് വലിയ ജോബുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ചെറിയ വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് മിക്സിങ് യൂസ് ചെയ്യാറ് സ്റ്റേഷനറി മിക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് സൈറ്റിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് മിക്സറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മിക്സുകളുണ്ട് ടിൽറ്റിങ് ടൈപ്പും നോൺ ടിൽറ്റിങ് ടൈപ്പും ടിൽറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മിക്സർ ഡ്രമ്മ് മാത്രം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ എന്താ പറയുക അതിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ സാധനം ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് മിക്സറിയിൽ ചെയ്യാറ് നോൺ ടിൽറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഡ്രമ്മിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്സും ചൂട്ട് മാതിരിയൊക്കെ ചാനൽസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് കറക്കാനുള്ള ഓ പുറത്തേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കുറവായിരിക്കും നോൺ ടിൽറ്റിങ് ടൈപ്പിൽ റെഡി മിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലൊക്കെ റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആവാറുണ്ട് ഒരു റെഡി മിക്സ് പ്ലാന്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ മോട്ടാർ പാനിൽ ചട്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പിന്നെ വീൽ ബാരോസ് ഉണ്ട് ഒരു വീലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീൽ ബാരോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ട്രാൻസിറ്റ് മിക്സർ ഒരുപാട് ദൂരം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് മിക്സർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടാർഡേഴ്സും എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കുറേ ദൂരമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല മെത്തേഡ്സുകളും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ എക്സ്പെല്ലിങ് ദ എൻട്രാപ്ഡ് എയർ ഫ്രം ദ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് എൻട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയറിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പാക്ഷൻ വഴി നമുക്കതിലുള്ള എയർ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ എയറൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനൊക്കെ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത്തൊക്കെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കോൺപാക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് മെയിൻ ആയിട്ട
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്യൂറിങ് ക്യൂറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിന് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ലോസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഫ്രം ദ കോൺക്രീറ്റ് വൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റിൽ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാലും മാത്രമേ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യൂറിങ് ആണുള്ളത് വാട്ടർ ക്യൂറിങ് സ്റ്റീൻ ക്യൂറിങ് ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ക്യൂറിങ് വാട്ടർ ക്യൂറിങ്ങിൽ വാട്ടർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം ക്യൂറിങ്ങിൽ സ്റ്റീം ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ക്യൂറിങ്ങിൽ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്യൂറിങ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ പോണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് കവറിങ് പിന്നെ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റീം വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ സ്റ്റീം ആണ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം ക്യൂറിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂറിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും